നമസ്കാരം തൃപ്തി ദേശായി ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയ വിവരം എങ്ങനെയാണ് ജനം ടി വി മാത്രമറിഞ്ഞത് ഇന്നലെ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും മന്ത്രി എ കെ ബാലനും ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മാത്രമല്ല നെടുമ്പാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കോട്ടയം വഴി ശബരിമലയ്ക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയ തൃപ്തി ദേശായിയും സംഘവും കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ എത്തുമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ജനം ടി വി അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ജനം ടി വി മാത്രം ഈ രണ്ടിടങ്ങളിലും എത്തിയത് ഇതായിരുന്നു മന്ത്രി ചോദിച്ച ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരുന്നു മന്ത്രിമാർ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഒറ്റ ചോദ്യത്തിൽ ശരി എന്ന് തോന്നുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അതായത് ശബരിമലയിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് ബി ജെ പിയുടെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ സി പി എം ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോദ്യമായി ഇത് മാറുന്നു ആ ചോദ്യത്തിന് ജനം ടി വിയുടെ വാർത്താ വിഭാഗം തലവൻ ജി കെ സുരേഷ് ബാബു ഇന്നലെ ഒരു മറുപടി നൽകിയിരുന്നു ആ മറുപടിയിൽ ജി കെ സുരേഷ് ബാബു പല കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നും പറയാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ കേരള പോലീസിലെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പിണറായി വിജയനോടും സി പി എമ്മിനോടും എതിർപ്പുണ്ട് സുരേന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തെത്തി ചെവിയിൽ പോലീസുകാർ മന്ത്രിച്ചിരുന്നു പിന്തുണ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ജനൻ ടി വിയെ ആരെങ്കിലും വിവരമറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോലീസുകാർ തന്നെയാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ തൃപ്തി ദേശായിയും സംഘവും ചെന്നാൽ ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസുകാരൻ ജനൻ ടി വിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല പൂന വിമാനത്താവളത്തിൽ വെച്ച് തൃപ്തി ദേശായിയെയും സംഘത്തെയും കേരളത്തിലേക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരൻ അത് ജനം ടി വിയിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടാം എന്നെ പോലൊരു സാധാരണക്കാരൻ പൂന വിമാനത്താവളം അടക്കമുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പോലും ശബരിമല റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് സെൽഫി എടുക്കാൻ ആൾ വരുമ്പോൾ ജനൻ ടി വിയിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഈ വാർത്ത എളുപ്പത്തിൽ എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ജനൻ ടി വിയോട് പറയണം എന്ന് അത്തരമൊരു യാത്രക്കാരന് തോന്നുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതൊന്നുമില്ല എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് അതൊന്നുമല്ല ജി കെ സുരേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാചകമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെ കുറിച്ച് തന്നെ ജനൻ ടി വി കൊണ്ടുവന്ന വാർത്ത മറക്കരുത് മന്ത്രിമന്ദിരത്തിലെ സുഖശീതിലുമയിൽ ഇരുന്ന് നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള യുവതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഞങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ഇനിയും വരാത്ത മന്ത്രിയുടെ സംഭാഷണമടക്കമുള്ള ഭാഗം ബാക്കി എത്രയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രിക്ക് നന്നായി അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ സത്യസന്ധതയും ശക്തിയും മന്ത്രിക്ക് ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് ജനൻ ടി വിയുടെ വാർത്താ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവൻ നാടുഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിയോടെ ആ മന്ത്രിയുടെ പെണ്ണുകേസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നേർക്കു നേർ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം മന്ത്രിയോട് പറയുന്നു മന്ത്രി സുഖശീതിലിമയിൽ ഇരുന്ന് യുവതിയുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് യുവതി നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഞങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ആ സം ആ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലും കിട്ടിയതാണ് ഒരു യുവതി ഒരു മന്ത്രിയെക്കുറിച്ച് ആ മന്ത്രിയും ഞാനും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് മറ്റൊരാളോട് പറയുന്ന ഓഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ വാർത്തയില്ല കാരണം ആർക്കും ആരെക്കുറിച്ചും എന്തും പറയാം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞാനും നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിൽ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് നരേന്ദ്രമോദി എന്നോട് പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയന് ഒരു കാര്യം സാധിക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്തരത്തിലുള്ള അവകാശവാദത്തിനപ്പുറമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വാചകത്തിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ സംഭാഷണമടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് മന്ത്രിക്കറിയാമെന്ന് അതിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കുഴപ്പമുണ്ട് ഒന്ന് മന്ത്രി ഒരു യുവതിയോട് വഴിവിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ജനം ടി വിയുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മന്ത്രി മറുപടി പറയണം അതായത് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഏതോ ഒരു യുവതിയോട് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ലൈംഗിക താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭാഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ജി കെ സുരേഷ് ബാബു പറയുകയാണ് രണ്ട് ഇങ്ങനെ സി പി എമ്മിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ജനം ടി വി ഈ ഒരു സംഭാഷണ
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അധാർമികമായ ഭാഗം അതായത് മന്ത്രി മിണ്ടിയിട്ടില്ല ഒരു പെണ്ണു പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് ധീരത തെളിയിച്ചെങ്കിൽ മറുഭാഗം പറയേണ്ട ബാധ്യത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരോട് നിങ്ങൾ സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രേക്ഷകർ സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയുമോ മന്ത്രിയാണ് ജനഞ്ജീവിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം കാണിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രിക്കെതിരെ ഇത്രയും ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടും മന്ത്രി കേസ് കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ട് മന്ത്രി ഈ ജനഞ്ജീവിയുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഈ യുവതിയുടെ സംഭാഷണം പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ ജനഞ്ജീവിയെ മന്ത്രി കടകംപള്ളി വേണ്ടതുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മന്ത്രി ഇതിനുത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്തായാലും നാട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രിക്കെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളോടുകൂടി ഒരു ചാനൽ മേധാവി നടത്തുന്ന അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഗൗരവമായി തന്നെ കാണണം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് ഒരു മന്ത്രി ഒരു പെണ്ണിനെ പൂച്ചക്കുട്ടി പൂച്ചക്കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ച് അശ്ലീലം പറയുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അയാളിപ്പോഴും മന്ത്രിയായിരിക്കുന്നു അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നു പിണറായി വിജയന്റെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും സത്യസന്ധമായ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന്റെയും ലോകമാണിത് കേരളമാണിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണം മന്ത്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പുറത്തുവിടാൻ ജനം ജീവിക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്ലീലം സ്ത്രീകളോട് പറയുന്നവർ നവോത്ഥാനത്തിന്റെയും പുരോഗമനത്തിന്റെയും പേരിൽ ഗീർവാണമടിക്കുന്നത് തടയേണ്ട ബാധ്യത ഈ സമൂഹത്തിനുമുണ്ട്